হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল আমি নিশাতে আজ এসেছি তোমাদের মাঝে ইরাবতী চুপ কথা সিরিয়ালের আপডেট দিব বলে ইরাবতী চুপ কথা সিরিয়াল আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে সম্রাটে নার্সিং হোমে কিন্তু একটা নতুন পেশেন্ট এসেছে এবং সে কিন্তু ভীষণ মেন্টাল ট্রমার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে তো ইরাবতীকে দায়িত্ব দিয়েছে কারণ ইরাবতী ছাড়া যে মেন্টাল ট্রমা দিয়ে ভিতর দিয়ে যাচ্ছে তাতে ইরাবতী একমাত্র হেল্প করতে পারবে এবং এদিকে কিন্তু সেই মেটা শশী মশার ভীষণ প্রভাবশীলী একজন নেতা এবং সে এসে সম্রাটকে অনেকগুলো টাকা দেয় এবং বলে যে এই পেশেন্টটাকে অফ করতে হবে আর তার জন্য এখানে আপনার অ্যাডভান্স কিছু টাকা দিলাম এবং আরও আপনাকে দেব তখন তো সম্রাট একটা প্ল্যান তৈরি করে নেয় এবং বলে যে আমার কিছু সত্য আছে তাহলে আমি আপনার কাজটা করে দেব কারণ তার তো উদ্দেশ্য ইরাবতীকে যে করে হোক ফাঁসিয়ে দিয়ে আর আকাশের চ্যাটার্জি সব ধ্বংস করে দিতে এবং সে সে অনুযায়ী তার সঙ্গে ডিল করে নেয় এদিকে কিন্তু এ বিষয়ে কিন্তু কিছুই জানে না ইরাবতী ইরাবতী কিন্তু সে মেয়েটাকে কনভিন্স করে যে পুলিশের কাছে সব অভিযোগ সত্য করে প্রকাশ করতে এবং বলে যে আমি এখনই পুলিশকে ডেকে দিচ্ছি তুমি সবটা বলবে তখনই কিন্তু সেখানে সম্রাট উপস্থিত হয় এবং সম্রাট বলে এ অবস্থায় পেশেন্টকে এখনই এসব কিছু বলার দরকার নেই কারণ তাহলে তার আরও বেশি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আমাদের ট্রিটমেন্ট করতে ভীষণ কষ্ট হবে কালকে সকালে বরং সে পুলিশের সঙ্গে তার জবানবন্দি দেবে এবং আমি পুলিশের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলছি এদিকে কিন্তু তিস্তার শালিনীর উপর সন্দেহ হয় কারণ নীল এবং শালিনী এখনও কেউ উঠেনি এবং দরজা এখনও খোলেনি তিস্তা গিয়ে বারবার শালিনীকে ডাকার চেষ্টা করছে যে আসলে কি হয়েছে এদিকে কিন্তু শালিনী যে নীলকে আঘাত করে এখনও সেন্সাস করে রয়েছে এখন নীলের জ্ঞান ফেন এবং সে এ নিয়ে ভীষণ চিন্তার মধ্যে রয়েছে এবং সে তিস্তাকে বলছে যে আমরা এখনই উঠবো না পরে উঠবো নীল আসলে দেরিতে ঘুমিয়েছে তো তুমি বুঝবে না এসব নতুন কাপলদের ব্যাপার তিস্তা কিন্তু মনে কোথাও একটা গন্ডগোল মনে হয় এবং সে কিন্তু বিভিন্ন অজুহাতের সে রুমে ঢুকতে চায় এবং দেখতে চায় যে আসলে রুমের মধ্যে কি গন্ডগোল হয়েছে এবং যখন কোনো উপায় সে পায় না তখন সে বাসার মেইন সুইচ অফ করে দেয় এবং অন্ধকার যখন শালিনী মনে করে যে হয়তো বা বাসায় কেউ নেই এই সুযোগে গিয়ে আমি মোমবাতিটা নিয়ে আসি এই সুযোগে কিন্তু তিস্তা নীলের রুমে ঢুকে এবং প্রবেশ করার দিকে দেখে যে নীল আসলে সেন্সলেস হয়ে রয়েছে এর এদিকে যখন ইরাবতী অনুষ্ঠান দেখা করার জন্য বেরিয়ে পড়ে তখন কিন্তু তার মনে হয় যে আসলে সে কোথায় বের হবে তার কিছুই মনে নেই কারণ সম্রাট প্রতিদিন একটু একটু করে দিয়ে যে তার কফের মধ্যে একটা মেডিসিন মিশিয়ে দিচ্ছে এবং তাতে কিন্তু তার স্মৃতিশক্তি কমে আসছে এবং সে সবটা ভুলিয়ে যেতে ভুলে যাওয়া শুরু করে দিয়েছে আর এদিকে কিন্তু যখন ইরাবতী কোনো কিছু মনে করতে না পারে বাসায় চলে আসে তার কিছুক্ষণ পরে পুলিশ সেখানে চলে আসে কারণ যে পেশেন্টটা এসেছিল সে পেশেন্টটা মারা গিয়েছে এবং সব দায়ভার পড়েছে ইরার কাঁধে তাহলে ইরাবতী চুপ কথা সিরিয়ালে কী হতে চলেছে এবার কি তাহলে ইরাবতী অ্যারেস্ট হয়ে কারাগার উপরে চলে যাবে সবটা জানতে হলে আপনাদেরকে চোখ রাখতে হবে স্টার জলসা স্টার জলসা দিতে এবং নতুন নতুন সব আপডেট সবার আগে পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে রাখা বেল আইকনটিতে অবশ্যই একটা ক্লিক করুন